オカルトオタクの先輩方はまあ普段どんな飲み物を飲んでいるかはわからないんだが例えばまあ少しリラックスしたい場合というのはまあコーヒーを飲むと思うんだが今日はまあオカルトオタクの先輩方にジャガーコーヒーの入れ方を紹介しようと考えた次第だそれで先輩方はまあ多分なんだけどまあオカルトオタクの先輩方だから雪印コーヒーのあの紙パックのやつを片手にまあ誘拐の本を読んでみたりだとかあとは何だったっけガブ飲みミルクコーヒーを飲みながら UFO の映像を分析したりだとかまあそれ程度だと思うわけだなだからこの私がコーヒーマニアの私がジャガーコーヒーの入れ方を先輩方に紹介しようと考えたということだそれで私のコーヒー歴は結構こう長いもうどのくらいかな2ヶ月半ぐらいだなまあそれまではあのインスタントの粉コーヒーを愛飲していたわけなんだがあることがきっかけで豆から入れるようになったということだまあ豆から入れるようになったきっかけを、まあ、簡単に説明したらまあ私はまあ未来人でありながら現代にもまあ友人がいてその友人がまあ、ある病気で入院したということだそれでまああの入院してそれで退院してお見舞い返しにもらったものがコーヒー豆だったということだ先輩方コーヒー豆はあまり送らないようにしていただきたいということだもう誰に対しても、まあ、正直コーヒー豆というのはかなり迷惑な存在だとということまあ人を見てまあ私みたいなねおしゃれな環境で生活をしていたらまあコーヒー豆を送りたくもなるかもしれないがあまりコーヒー豆は送らないでくれまあせめてそのド,ドリップドリップパックはまあ友人知人に対して送っていいかもしれないけどコーヒー豆は送らない方がいい。とということそれで私はねそのコーヒー豆をもらったわけなんだけどまあ最初はもちろん困り果てたということなぜならばいつものだったらそのコーヒーの粉で飲んでいたからこれどうしようかと思ってねでももったいないしだからもうね一番安い道具を揃えたということねもう全部一番安いやつね、でもね実際飲んだらねもうね全然違うということ、ね、しかしねやっぱその長年まあ飲んできたから分かることなんだけどねあのコーヒー豆でももう全然違ってくるということ例えば私はその一番最初にそのスタバのコーヒーの豆をまあ飲んでみたわけなんだけど今じゃねもう飲めないまずいスタバのコーヒー豆本当にあれねよく考えるとボロい豆を深い入りでごまかしてるだけだからねもっと言えばそれがバレないようにミルクだとかまあクリームがべったりねあの持ったようなコーヒーというのを出すということねでもいい豆ならば中入りとか、まあ、朝入りでも堂々と出せるまあこればっかりはね私のようにねまあコーヒーのベテランになればすぐ分かるんじゃないかなということまだやっぱ年月がかかるんじゃないかなと思うわけだからまあオカルトオタクの先輩方はまだまだ分かんないんじゃないかなということでねまずは経験を積んでくれということだねしかしねこんなこと言えばねもう必ずと言っていいほどねオカルトオタクの先輩方の中にはね一人二人こんな人が必ず出てくるわけですお前、豆から言えよとかね
豆から育てろよとかね絶対こんなオカルトオタクの先輩方が現れると思うんだけどもうそんなうざいからね例えばねその可いい女の子をねあの家に連れてきてねあのコーヒーのパックとか出せないでしょちょっとコーヒー入れるわとか言ってあのパックからねコップに注いでね出せないでしょそれよりも、ね、コーヒー豆からねコーヒーを入れてどうぞと出したらわーっとかっこいいとかね思ってそれでようやく彼女ができるかどうかというのが決まるわけねでもねもう本当オカルトオタクの先輩方はねもうそういうところからもう直していかないとダメだよ、ね、ということで私なんかねちょっと前置きが長いけどねこのねベテランのそのもうバリスタ級の、まあ、まだ2ヶ月半ぐらいしか、まあ、経験はないんだけど私がねジャガーコーヒーの入れ方を今から説明しようかなということだねそれでまず豆はまあ大体2、3種類用意しておいた方がいいんじゃないかなということ。グラムね、大体私が飲んでいるのは、うん、1000円とか1100円とかの 30% オフとか、ね、そういうのを狙って買うようにしてください。スタバのコーヒー豆も売ってあるときあるんだけど、あれはね、大体ね、250グラムで900円とか、やっぱボロいから、あの、そのくらい、もうあらかじめもう深入りでね、焦がしてね、もう、あの味が分かんなくなるようにもう壊してあの苦いだけのコーヒーになっているからねまあそういうまあ最初はねあの初心者はあのそういったボロい豆で訓練するのもいいと思うんだけど私みたいな上級者になってきたらまあそれ相応の豆であの入れてそれでまあ,あの女に出したりしたらいいんじゃないかなと思いますそれでコーヒー見るあのこのコーヒー豆を砕く機械なんだけどあの手で回すのと電動があるんだけどおすすめは電動ねもううざいからあのめんどくさいからあの手で回したらねもう電動だったらもう3秒かかんないで粉砕できるからもうあっという間に出せるあのこれもねスムーズにあのコーヒーを入れるスマートにねコーヒーを入れてください手でねゴキゴキゴキゴキねしてたらクソダサいから手間取ってたらほんとモテないから。ね、これはもうカルトオタクの先輩方も絶対あのスマートにしてもらいたいからできる限り電動にするようにしてくださいこれでね大体1900円ぐらいだったかな一番安かったでねこれもあるのえっ、ー、とね自分はあのアジト用のその車にねあの ETC のカードを入れてるんだけどまあ支給されてるんだけどそのポイントがねたまってね交換できるなんかシステムがあるんだけどそれで送られてきたのがこれなんだけどねこれはあのおとか思ったんだけどいざ使ってみたら音がものすごいということでもう1回しか使わなかったからもう,もう二度と使わないと思うんだけどこれはダメだわと思ったもう音がものすごい、うん、もうびっくりするだからこんなんもうあんまり使わない方がいいかなと。思いますそれでいざそのコーヒー豆を粉砕してそれで今度はねコーヒーカップねコーヒーカップこれはねあの何だったっけミノミノ焼きそんな感じの名前の焼き物あるでしょうミノ焼きかなうんそう,、うん、そうそうそうそれでこんなんをあの最低2つはあのそれで置くことだねだからあの女を連れてきてね初の彼女ができそうな時に、ね、コーヒーカップも何もない状態でねあの雪印のコーヒーをねパックのままポンって出せないでしょだから、まあ、コーヒーカップはもう最低揃えておくこと、ね、シンプルで、まあ、落ち着いた感じのデザインが一番ベストかなということだねそれで今度はあのドリッパー、ね、これもあの安い安いこれはねどのぐらいだったっけ200円か300円ぐらいだったと思うんだけどこれもね1杯用とか12杯用とかだったと思うんだけどこれもあの安くて手に入るから、うん、メーカーはねハリオだったかな、うん、そんな感じそれでペーパーも
、うん、針をこれに合うような感じのやつねそれあの塩水状になってるやつが最近あるからそ,のそっちの方がいいかなと思うあの台形のやつもあるからね,ねあの形に合うようなそのドリッパーとペーパーフィルター合わせるようにしたらいいかなと思いますそれでまあもうここまで来ればもうほぼ持てるかなと思いますオカルトオタクでもねオカルトオタクでももうここまで来たら彼女できるんじゃないかなと思いますけどもう一手間あの私はあの加えてほしいことがあってこれなんだけどねあのケトルコーヒー用のケトルなんだけど夜間でもいいんだけど入れにくいということ夜間だったらねもう一気にうわーっとあの流してしまうからこれで注ぐような感じができるケトルなんだけど先っぽが細いやつねそれで夜間と一体型のやつもあるということまあだからその夜間がその注ぎ口がその細くなってコーヒー用に。なってるるやつもあるし私みたいなこんな感じの,そのコーヒーケトル別で夜間からとりあえずこれに移してそれでこれを注ぐみたいな感じで私はやっているということまあどっちでもいいと思う夜間タイプあの火に直接かけるやつとその夜間からそのこっちに移してあの注ぐやり方このねあの黒の,そのケトルは直接火にかけることもできるんだけど私はやらないようにしているということねこれ小さすぎて合わないの,あ,のあれにそれであったとしても持ち手が近いから持ち手が熱くなるから私はその夜間を沸かしたお湯をこれに注いでそれで細いちょっと手間がかかるけど別に大したことないということもうここまで揃えたらもうほぼ 100% オカルトオタクでも彼女はできるかなと思います今まではねその明治のコーヒーあのパックのやつとかあとはペットボトルのねそのガブ飲みコーヒーとかねあんなんでね、まあ、あの日常を過ごしていたかもしれないけど今日を境にコーヒー豆から飲むようにしてくださいそれでおすすめの豆なんだけどえっとね中米のエルサルバトルのサンタリタというまあ種類が私はおすすめかなと。あと今あるのはアンデスマウンテンとかえっとエクアドルのコーヒーだねアンデスマウンテンというのはあとはえっとねこれはあの南えっと東南アジアか東南アジアのトーラジャコーヒーかあのインドネシアのコーヒーなんだけどこれはうまいこれ大体今飲んでるのはこの3つぐらいだねこの3つぐらい押さえてたら大体持てるようになるということオカルトオタクでも彼女ができるようになるからまあ参考に、うん、して買って飲んでみたらいいんじゃないかなと私は思いますさてえっ、ー、と前置きがすごく長くなりましたが今から実際にコーヒーをジャガーコーヒーを入れていこうかなということだねそれでまあ肝心のまずはお湯を沸かすということだねそれでお湯を沸かしている間にコーヒー豆をコーヒー水で粉砕しますそれで粉砕したコーヒーの粉をまあいざそのドリッパーに敷いたペーパーフィルターの中にだいたいスプーン一杯一人ね一人分入れていきますそれでお湯が沸いたらいざお湯を注いでいくわけなんだけどだいたい大きく三つに分けるということねジャガーコーヒーのお湯の分量は大体3対3対4ぐらいいいんじゃないかなと、うん、これがあのジャガーコーヒーのポイント3対3対4ね3回に分けてお湯を注いでいくということそれでお湯を注ぐポイントなんだけどジャガーコーヒーはこういったやり方をする、うん、それがジャガーコーヒーのポイントだ、ね、少し山ができるような入れ方これがジャガーコーヒーのポイントしかしこれは1回目だけでいいということ2回目3回目は絵を描くように入れてくださいそれでようやくコーヒーの完成だということだねこれで先輩方もオカルトオタク持てないオカルトオタクから
脱却することができるというわけでぜひ試してみてくれいいなそれでは健闘を祈る以上だ。<音楽>